，微臣代犬子谢圣上天恩。坐下，坐下。做父亲难呐、啊，推杆就师，耗尽心血，看着他们平平安安，成人难。叫他们堂堂正正做人难，指望他们鹤少击球，光大祖业，就更难了。这有份折子，是八哥连夜递上来的，你看看。臣并不知道有这么个奏折，李德全，奴才在。把徒弟臣给我叫来。这，奴才徒弟臣叩见皇上。徒弟臣，你带领十名大内侍卫。到刑部去，带上萧国兴，把他连夜送到宁古塔，叫圣经将军严加监管，不许他和任何人见面。这，恒臣啊，臣在。你的苦心，朕知道。你说你的儿子病很难好了，朕这个儿子。他的病，怕也是很难好了。咱们只要尽到做父亲的责任就行了。起来，来，你坐下。朕口述，你拟旨，咱们就把刑部的案子结了吧。这。康熙四十六年，大清国朝廷发生了贪官徇私枉法、以钱买命的荒唐大案，朝野震惊。鉴于此案牵涉到太子、部分皇子及刑部相关大臣等错综复杂的关系网，作为最高统治者的康熙，也只能把刑部尚书司马尚。刑部侍郎黄体仁革职拿问，草草收场。在此案件中牵涉到的江南私道府县各级衙门中，官员一律革职。那位被九阿哥印堂视为财神的任伯安。也丢掉了江南巡盐道的回缺，只好回到江夏镇，去经营那座极大的庄园了案的主从二犯任继安被判斩立决，刘八女被判处终身监禁。初
出人意料的是张五哥，他不但被无罪开释，并由康熙钦点为御前侍卫。审理此案的功臣胤祀，被康熙赞为深明事理、用心正大、处事明达，特旨加封连郡王爵位。现在，来来来，秋草黄了，到热河去，狩猎去。启奏圣上，什么时候动身？都哪些人随驾？三天后起驾。传旨所有的阿哥，还有十岁以上的皇孙，都去。太子去吗？去，都去。还有四阿哥胤禛正在病中，有病也到热河去养。这是臣等敬献给太子殿下的如意，请问皇帝陛下，臣等能否面呈太子？太子病了，今天不能出来了。如意，朕代太子收下。宴会都准备好了，回皇上都准备好了。往年的宴会都是太子代朕招待各位，今天太子病了，朕准备指派一名皇子代朕赐宴。应赐，儿臣在。你代朕赐宴吧。儿臣领旨。诸位自远道而来，今儿。我代表圣明人物之皇帝陛下，敬各位一杯酒。好，坐，都坐吧。哦，三爷回来了。
三爷，送给蒙古王爷和西藏喇嘛，啊，还有朝鲜使臣的书都准备好了。当今大皇帝陛下圣明神武，统领九州万方，恩泽遍备，我们敬饮此杯，祝皇上身体健康，如意吉祥。多谢诸位对皇上的祝福啊！当今皇上，真是旷古以来最英明神武的圣主啊！要说尧舜以后，谁是圣明的圣主？我以为，应该首推两位圣主，一，是开创我大清万世基业的太祖高皇帝，再就是，圣明神武的当今皇上。来，干杯！好，干杯！干杯！哟哟，大千岁，大千岁来了、啊！老三呐，老三，怎么一个人躲在这儿想清闲呢？大哥呀，啊，今儿怎么肯屈驾到我这儿来了？什么话？你这儿我就不能来呀、啊？啊，能，能啊！大驾光临，蓬荜生辉呀、啊！哎，嘿嘿，老三呐，我最怕你跟我掉文了。今儿个咱哥俩说点实在话好不好？嗯，嗯。你们都进屋歇着去吧，我跟大哥说几句话。哎、是是是，是，走吧。哟，你还准备了送人的宝贝呢？哈哈，我还能干什么呀？不过是屌几句文罢了。哎，不对，不对，不对，不对。哎，老三呐，哎，治天下还得靠文章呢，靠喝酒可不行啊！啊，大哥。有什么话就直说吧。啊，啊，对了，我来想向你请教一个事儿。说吧。刚才我听说，老八在宴席上说什么？古往今来的圣主就只有两个人，一个是太祖高皇帝，另一个就是皇阿玛。你说他这么说，不就是把我大清的太宗文皇帝和始祖章皇帝排除在外了吗？哼，话可不能这么说呀！我太宗文皇帝在太祖爷那么多的皇子中排列第八，他要是不圣明，太祖爷怎么会把大位传给他呢？嗯，不错不错。这太祖爷是第一圣主，把皇位传给了第八子太宗爷，那皇阿玛是第二圣主，自然也就会把皇位传给他老爸了。是妙，妙，<笑>老三，看来还是你书读的好啊！哎<笑>，大哥，我可没这么说啊！你要是硬往我身上扯，可别怪我不认账！哎，不要你认账，不要你认账，这么明白的意思，谁会听不出啊？啊！<笑><笑>老三，告辞了，好,好，告辞了啊！<笑>原话是怎么说的？呃，原话是，原原话好像是说，古往今来的圣主只有两个人，一个是太祖爷，一个是皇阿玛。那你怎么说成是，朕要传位给第八个儿子，回皇阿玛？这是三阿哥说的，荒唐，又言乱政。你现在就去见印纸，传朕的旨意，严加申斥。如果再敢胡说，朕绝不轻饶。三阿哥只是私下给儿臣一个人说的，这一次就就不要申斥了吧？你为什么不敢去？儿臣去，儿臣去。李德全，奴才在。你跟他一块去。这。
皇上口谕，三阿哥接旨。儿臣在。你荒唐，有言乱政。八阿哥说，古往今来，只有我大清的太祖高皇帝和朕是英明的圣主。你你怎么说是太祖爷传位给第八个儿子，朕也要传位给第八个儿子？以后再敢胡说，朕绝不轻饶。青瓷。啊，儿臣，儿臣，大哥，你，你给我站住！哎、好、啊，真是，真是，真是，真是，没想到成这样了啊！真是，哎，真是。老、哦、哎，皇阿玛真是英明啊！老大去骂老三，结果骂的是他自己，痛快，痛快！猴子，谁敢跟八哥碰啊，都没好下场。哎，好了好了，都不要说了。你们以后见了大哥、三哥都不得无礼。哎，走走走走走。走走里面有人吗？呃，来了，来了，来了。哎，参见皇上。太子呢？嗯，太子好像是到十三阿哥那儿去了。去，叫他回来。这。你现在就去见十三阿哥，传朕的话，叫他不要再见太子了。这，哼，我老十三再婚，也不会在背后放人的冷箭，何况是放你太子爷的冷箭。我向你发誓，小国清去哪儿了，我确实不知道。八哥在皇阿玛那说了什么，我也一点不知道。如果有半句假话的话，叫我死于刀剑之下。你的话我信，我还能不相信你吗？十三弟，你给老四捎个话，我这回啊，是栽在老爸手里了，你们也得多防他一点啊。你们斗不过他。哎，二哥，十三爷，皇上有旨，叫你以后不要再跟太子见面居然没有察觉出老八的诡计，他竟然瞒着我，连夜诱审萧国兴。四哥，四哥，如果这一次二哥真的被废了，那，哎，那我们就全都被他给耍了。话不能这么说。老八叫萧国兴告发太子，是阴损了点儿。可是太子如果不做这样的事，谁又能搬动他？哎，要怪，就怪我们平日对太子规劝的太少啊、嗯。这也不能完全怪太子，不像老八，满脸仁义，满肚子刀枪。如果皇阿玛……被他蒙的，把咱大清的江山交给了他的话，哼，四哥，你就看着，他是怎么让咱们玩完吧。哼，大清的江山，绝不能交给老八这种人。
，皇阿玛真要废太子，我们要力保。可事情弄到了这一步，咱们怎么保？四哥。四哥，如果这一次你要是不病的话，事情可能不会落到这个局面吧？我也好后悔啊，后悔自己弄出一场病来。我怎么就言听计从呢？谁？啊？哦，没说谁，我说我自己，吴先生。嗯。红石，刚才讲到哪儿了？讲到，讲到，讲到曹操带领儿子们打猎了。曹丕看到了一头母鹿，没有射杀它。曹操为什么要赞扬它呢？嗯。红丽，你说。是，曹丕说，是当春天，正是万物繁衍，那母鹿刚生下一头小鹿，如果杀了它，小鹿也要饿死了。说的不错。那么这一次你们跟着黄爷爷到这儿来涉猎，是不是也要学曹丕呢？先生，我觉得这次涉猎和曹操那次涉猎有点不同。哦，呵呵呵哪不同啊？说说啊。书上说，曹操带领儿子们嗯涉猎是在春天，而黄爷爷带我们出去涉猎是在秋天。春天正是万物繁衍的时候。秋天却是万物肃杀的时候。说的不错，还有吗？嗯。<笑>你能想到这一层啊，已经很不容易了。哈，呃，读书是为了什么？是为了明理。世上的万事万物啊，都离不开一个“理”字。把“理”字想清楚了。做起事来呀、啊，就有了主张，也就不会偏到哪儿去，但又不能够守死理儿。可是，道理又不是一成不变的。只要因时而异，因地而异，因人而异。嗯，先生，先生，我我要撒尿，我要撒尿。嗯，去吧。哎，皇帝啊，刚才我说的话。你都记住了吗？记住了。不过学生还有个疑问。什么疑问呢、啊？刚才先生说，我们满人在进关以前是以涉猎为生。那么进关以后呢？每年黄爷爷还要到热河来狩猎，这又是为什么呢？无子可教。<笑>我大清太子太宗是以马上得天下，这是祖宗的根本。你黄爷爷每年带你画马他们到热河来狩猎，为的就是不忘本。你知不知道你黄爷爷这一生射了多少野兽啊？奴才叩见皇上，你回来了。这。小国兴安置好了，圣经将军把他单独关在一个地方，任何人都见不到他。这一路上他说了些什么？回皇上，一路上小国兴不断的叫去。他叫什么去？他说：“八爷说过，皇上答应过，他只要说出太子的事，就既往不咎。”他真这么说的？他正是这样说的。心可诛，其心可诛。奴才这就去杀了小国兴。谁让你杀小国兴、嗯
准备好了吗？回皇上，都准备好了，只有雍郡王没有准备。叫他过来。这，皇上有旨，传雍郡王胤禛。你为什么不准备啊？回皇阿玛，儿臣大病初愈，体弱气短，恕不能涉猎。好，那你别后悔啊。拿上来吧。今天的涉猎，朕准备了一件特殊的赏物。哪位阿哥最出色，就可以得到这件赏物。开始吧！这。这这这赏给谁啊？臣都以为应该赐给八哥。说说你的理由。上天有好生之德，八哥获得了猎物，又不忍杀生，这片仁慈之心，实非其他阿哥所能企及。因此，臣等以为，这把如意。应该赐给八哥。王姑这话不对。小小年纪，你懂什么呀？还不出口？红丽，你说，王公哪儿说的不对啊？王公说不忍杀生是慈悲心怀。那么黄爷爷医生射杀了那么多野兽，难道就没有慈悲心怀了吗？红丽，你给我住口！谁教你说的这些混账话？你住口！谁说红丽说的是混账话？下去。这。红丽。你说的有道理
你知道黄爷爷一生射杀了多少野兽啊？知道，黄爷爷一生射杀了一百三十五只老虎，一百三十二头野猪，九十六只狼，二十五只豹，二十头熊，十只舍利孙，还曾经一天之间射死了三百一十头猪，其余上货之路不计其数。<笑>你记得不错，那么你说说，黄爷爷射杀了那么多野兽，是对还是不对啊？嗯，对，因为天生万物本来就是供人取用的，我大清的祖先们以狩猎为生，就像中原的汉人以耕田为生一样，都是上天教给我们的谋生之道。可是黄爷爷已经贵为天子，富有四海。用不着以涉猎为生了呀！这是黄爷爷不忘本。黄爷爷如果没有射杀这么多猛兽的本领，就不能平三藩、收台湾、平定蒙古叛乱。黄爷爷是我大清的第一巴图鲁。第一巴图鲁，<笑>正义生封了多少人为巴图鲁？还是第一次听人家说，真是巴图鲁，而且是第一巴图鲁。<笑>来来来来<笑>，来红丽，你说，那么这个赏物应该赏给谁呀、啊？十三叔猎获的野兽最多，应该赐给十三叔。啊，我也说要赏给谁？鼎真，你说，这把如意应该赏给应祥吗？儿臣认为，这把如意谁都不能赐，应该还给太子。不就是一把如意吗？朕把它作为赏物，太子也是同意的。宁仁，你说呢？是。不过，朕倒是认为，八哥不该得到这个赏物，十三阿哥。也不应该得这个赏物。所有的阿哥，都不应该得这个赏物。应该得这个赏物的，是红利。红利，你敢抗旨吗？都凉了，你还在这儿看书，也不知道披件衣服。哎，啊，你什么事都让我管着你，大明儿我走了，看你怎么办。啊，你要走？<笑>到哪儿去啊？我是福晋身边的人，不过是四爷临时遣来我照看你的，总有一天啊。我要回到福晋那儿去。<笑>要是我不让你走呢？看你美的，一个教书先生罢了。<笑>你以为你是谁呀、啊？哎，是啊，我还能是谁呢？一文不名，孑然一身，一个寄人篱下的教书匠罢了。哎，怎么，生气了？嗯，人家问你呢。好，生气，你生气吧。我伺候不好你，我这就去叫四爷啊，责罚我。呃，谁生气了？哎，就算我真的生气了，也犯不上叫四爷责罚你呀、啊。谁叫我打一头娘胎呀、啊？就是四爷门下的奴才呢。哎，我可没有把你当成奴才啊。
叫人，叫人看见多不好、啊。<笑>老八这回还有什么话说呀、啊？<笑>四爷，十三爷。啊，你别走。啊。啊，怎么，涉猎有结果了？嗯。哦。秋月，嗯，低着头干什么呀、啊？抬起头来。今天是大喜的日子，四爷要赏你。赏我？对，重重赏你。<笑>狗勇，奴才在。去，把外藩使臣送我那些礼物，都拿到养日仙去。这，我有话要说。哎，走。啊哈。秋月，这都是你的了。主子，你干什么这样？我做了什么了？感受这些赏赐，你还是收回去吧。傻丫头，你伺候吴先生这么好，就是最大的功劳，只是四爷赏你的，你就收着吧。我是一个奴才，伺候吴先生是我分内的事。主子这样做，不是打奴才的脸吗？从现在起，你就不再是奴才了。抬起，我给你抬起，给你一家都抬起。四爷，你说的是真的。我什么时候说话不算数了？一回京，我就到宗人府换宗牒。哎，好乖。太子爷，太子爷啊，太子爷，您来了。春华在里头吗？在，等半天了。您快进去吧。时候还来这儿啊！你快走，快走吧！不要催我，快走！春华，这也许是我们最后的一次见面了，走，别催我，走吧，春太子爷。皇上，奴婿。李德全，在呈上来。这，中华，你怎么了？啊？你怎么了，中华？说呀！你什么时候有的？你，你怎么不告诉我呀？这一下。你都这样子，告诉你，不是让你更心烦吗？太子爷，我好怕，我怕。怕什么？还有什么好怕的？够了，我这太子大不了让他们废了。别胡说，春华。求求你，答应我，啊，好歹你替我把孩子生下来，啊！皇上，都快一年没翻我的牌子了。
这孩子，我能生下来吗